Zapraszam do kwadratu numer 18 z sierpnia 2016 roku. Możecie zajrzeć do niego na stronie omj.edu.pl w zakładce Gazetka Olimpiady. Dzisiejsze i kolejne zadania można określić wspólnym tytułem Różnica kwadratów. Różnica kwadratów występuje na przykład w jednym z tak zwanych wzorów skróconego mnożenia. a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b razy a plus b. Inaczej mówiąc, różnica kwadratów dwóch liczb równa jest iloczynowi różnicy przez sumę tych dwóch liczb. Żeby wyprowadzić ten wzór, wystarczy wymnożyć wyrażenia w nawiasach. Mnożymy wyrażenia stojące po prawej stronie równości i otrzymujemy a do kwadratu plus ab minus ab minus b do kwadratu. To się równa a do kwadratu minus b do kwadratu. Tożsamość ta jest bardzo użyteczna w różnych sytuacjach. Pozwala między innymi wykonywać w pamięci niektóre działania na dosyć dużych liczbach. Na przykład, żeby pomnożyć 998 przez 1002, wystarczy zauważyć, że 998 równa się 1000 minus 2 oraz 1002 równa się 1000 plus 2, żeby natychmiast podać odpowiedź. 1000 do kwadratu to milion minus 4 999996. Oto inny przykład działania, które można szybko wykonać w pamięci. 27 do kwadratu minus 23 do kwadratu. W tym przypadku korzystamy wprost ze wzoru skróconego mnożenia i otrzymujemy 27 minus 23 razy 27 plus 23. Takie działanie łatwo wykonać w pamięci, bo 4 razy 50 równa się 200. Wzór na różnicę kwadratów przydaje się często w zadaniach olimpijskich, co chciałbym zaprezentować w niniejszym filmie. Oto pierwsze z zadań z różnicą kwadratów w tle. Mamy obliczyć taką sumę. 100 do kwadratu minus 99 do kwadratu plus 98 do kwadratu minus 97 do kwadratu i tak dalej plus 2 do kwadratu i wreszcie minus 1 do kwadratu. Pogrupujmy składniki po 2 i użyjmy wzoru na różnicę kwadratów. Czyli to się równa różnica pierwszych dwóch składników razy ich suma, dodać różnica drugich dwóch składników razy ich suma, dodać i tak dalej, aż do ostatniej pary 2 minus 1 razy 2 plus 1. I jeżeli teraz dobrze się przyjrzymy, to w każdej rozpisanej według wzoru skróconego mnożenia parze składników mamy w pierwszym nawiasie różnicę dwóch kolejnych liczb całkowitych, czyli 1. 100 minus 99 równa się 1. 98 minus 97 równa się 1 i tak dalej. Jedynka jako czynnik nie zmienia wyniku mnożenia, więc zwyczajnie możemy ją pominąć. A drugi nawias w każdej parze to suma dwóch kolejnych liczb całkowitych. Od 100, 99, 98, 97 i tak dalej, aż do 2 i 1. Czyli mamy sumę kolejnych liczb naturalnych od 100 do 1. A taką sumę łatwo obliczyć nawet w pamięci, bo jeżeli zapiszemy sobie tę sumę dwukrotnie, raz w kolejności rosnącej, 1 plus 2 plus 3 i tak dalej, aż do 100, 98, plus 99 plus 100 i raz w kolejności malejącej 100 plus 99 plus 98 i tak dalej plus 3 plus 2 i plus 1 to łatwo zauważyć, że w każdej ze 100 kolumn suma liczb równa jest 101. Jest tak dlatego, że gdy przechodzimy od jednej kolumny do następnej, to liczba w górnym wierszu następnej kolumny jest o jeden większa od poprzedniej, a liczba w dolnym wierszu jest o jeden mniejsza od poprzedniej. Stąd wynika, że 2s równa się 100 razy 101, czyli s równa się 1 druga razy 100 razy 101, czyli równa się 5050. Zastosowany tutaj pod koniec wzór na sumę kolejnych liczb naturalnych został opisany w kwadracie numer 11. Zapraszam do następnego odcinka z kolejnymi zadaniami z kwadratu numer 18. Gazetki Olimpiady Matematycznej Juniorów.